ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত শেষ না হতেই দুই দিন পর এবার গুলশান এক নম্বরের ডিএনসিসি মার্কেটে আগুন লেগেছে এতে কাঁচাবাজারের বিভিন্ন দোকান পুড়ে গেছে ভোর সাড়ে পাঁচটার পর মার্কেটের একটি সুগন্ধির দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম ফায়ার সার্ভিসের বিশটি ইউনিটের আড়াই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে যায় মার্কেটের বিভিন্ন অবকাঠামো বনানির ভয়ঙ্কর আগুনের উত্তাপ না কমতেই আবারও এক ভয়ঙ্কর সকাল সূর্য ওঠার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোয়ার কুণ্ডলিতে ঘুম ভাঙে গুলশানবাসী ততক্ষণে আগুনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছে ডিএনসিসি মার্কেটের পুরো কাঁচা বাজারে ভদ্র নামাজের পরপর আগুনটা শুরু হয়েছে আমি এই যে দেখছি যে আগুন দপ দপ করে চলতেছে ফায়ার সার্ভিস আসছে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা বিমান ও নৌবাহিনীও যোগ দেয় উদ্ধার কাজে তবে বনানির মতো গুলশানেও পানির সংকটে বিপাকে পড়তে হয় ফায়ার সার্ভিস কে আমি কি করবো রে বা খুলতে পারে ধরে গেছে আমার দোকানটা অগ্নিকাণ্ডি আগুনে কোনো প্রাণহানি না ঘটলেও ক্ষয়ক্ষতি হয় কাঁচামাল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের আড়াই ঘন্টা সব ইউনিটের সম্মিলিত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিসের অভিযোগ একাধিকবার নোটিশ দিলেও মার্কেট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তবে মার্কেটটির নিরাপত্তায় স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আপনারা জানেন যে এখানে ফায়ারের পানির খুবই স্বল্পতা এখানে তিন থেকে চারবার নোটিস দেওয়া হয়েছে সাবধানের জন্য তিন থেকে চারবার দেওয়া হয়েছে সুতরাই নেই পারফিউমের দোকানে আগুনটা লেগেছে এবং আমরা এখন চেষ্টা করছি যেন আগুন না ছড়িয়ে যায় আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তারপরে আমরা অবশ্যই কি ধরনের ব্যবস্থা করব আবার কেন হলো এটা কি ধরনের পারমানেন্ট কোনো সলিউশন কি করতে পারি কি না পারি এর আগে দু হাজার সতেরো সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুরে ছাই হয়ে যায় ডিএনসিসি মার্কেট তারপর ব্যবসায়ীদের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণ করে দেয় সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে সেখানে চলছে উদ্ধার কাজ সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে ডিএনসিসি এক নম্বর মার্কেট কাঁচা বাজার সেই কাঁচা বাজারের ঠিক এখন বলা যায় যে কঙ্কাল অবশিষ্ট রয়েছে এখানে এই কঙ্কালের মধ্যেই ব্যবসায়ীরা যারা এখানে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তারাই আসলে হাত নিয়ে বাড়াচ্ছেন শেষ সম্বলটুকু শেষ সম্বলটুকু খোঁজার চেষ্টা করছেন শেষ অবলম্বটুকু খোঁজার চেষ্টা করছেন আপনাকে যেটা আমি একটু দেখাতে চাই যে আমার পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে যে এখানকার যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন ছোট সন্তানটিও পর্যন্ত এখানে চলে এসেছে এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা পর্যন্ত ছুটে এসেছে এখানে যে যেই প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো যেই প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ভরণপ্রশনের ব্যবস্থা হতো ভাতের ব্যবস্থা হতো খাবারের ব্যবস্থা হতো সেটি আসলে তাদের যে চলার যে অবলম্বন তাদের বেঁচে থাকার যে অবলম্বন সেই প্রতিষ্ঠানটি আসলে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এবং আপনাকে বলে রাখি যে ডিএনসিসি এক নম্বর কাঁচা মার্কেট এখানে কিন্তু অসংখ্য প্রায় তিনশোটি দোকান ছিল এবং এই ছোট ছোট দোকান প্রত্যেকটি সাইজে কিন্তু অনেক ছোট দোকান এবং এই প্রত্যেকটি ছোট দোকানে কিন্তু লোহার যে অ্যাঙ্গেল সেই লোহার অ্যাঙ্গেলে তৈরি লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে কাঠামো দিয়ে এখানে তৈরি করা হয়েছিল এবং আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এই যে আগুন সেই আগুন কিন্তু লোহার অ্যাঙ্গেলগুলোকেও কিন্তু আগুনের যে তীব্রতা সেই তীব্রতার ফলশ্রুতিতে লোহার অ্যাঙ্গেলে কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোহার অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে এবং এখানে এবং এখানে যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্রগুলো ছিল একেবারে আলু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে সবজি কিচ্ছু নেই পাশাপাশি অন্যান্য যে পণ্যগুলো ছিল সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মধ্য কথা এখানে ব্যবসায়ীদের যে শেষ সম্বলটুকু শেষ অবলম্বনটুকু সেটা আসলে পুড়ে একেবারে কয়লা হয়ে গিয়েছে পাশাপাশি পাশাপাশি এখানে বলা যায় এবং বলি যে কিছু ব্যবসায়ী তাদের যে গত রাতেই যে তারা গচ্ছিত যে ক্যাশে তারা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন দোকানের ক্যাশে সেই টাকাগুলিও কিন্তু 
কিন্তু পুড়ে গিয়েছে সেই টাকাগুলো উঁচু করে আমাদের দেখাচ্ছিলেন যে সেই টাকাগুলো পুড়ে গিয়েছে তো সবুজ এই মুহূর্তে বলা যায় যে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে গুলশান যে পাকা মার্কেট রয়েছে দুইতলা সেই পাকা মার্কেটের পার্কিংয়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে যে ব্যবসায়ীরা যেন তাদের যে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলো রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তারা আসলে তারা আসলে সেখানে গিয়ে তথ্যপত্র দিলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ সে ব্যবস্থা গ্রহণের গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন পাশাপাশি 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 ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও কিন্তু একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই তদন্ত কমিটিও কিন্তু আগামী তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবেন বলে জানা গেছে তো সব মিলিয়ে এখানে ফায়ার সার্ভিস নৌবাহিনী সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর সদস্য সহ ডিএনসিসি রোভার স্কাউট প্রত্যেকটি সংস্থা এখানে সবশেষ যেই উদ্ধার তৎপরতা সবশেষ যে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য যে চেষ্টা সেই চেষ্টা সবগুলো সংস্থা সরকারের এখানে সহায়তা করছেন চেষ্টা করছেন এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের যে শেষ সম্বলটুকু সেটি আসলে খোঁজার চেষ্টা করছেন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে তো এই ছিল আমার হাতে গুলশান ডিএনসিসি মার্কেট থেকে আগুন লাগার সব খবর নিয়ন্ত্রণে এসেছে গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের আগুন এখন চলছে উদ্ধার কাজ সেখান থেকে সবশেষ খবর জানাতে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম বছরের পর বছর শাস্তিহীন সংস্কৃতি জিইয়ে রাখার কারণেই নগরে আগুনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে বলে 